வணக்கம் எல்லாருக்கும் என் பேர் சௌந்தர்யா இன்னைக்கு எபிசோட் லெவன் பார்ட் டூ ஆஃப் லேர்ன் இன்வெஸ்ட் ஆன்ல எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோனா என்ன எப்படி ஈஸியா ஆலிஸ் ப்ளூ யூஸ் பண்ணி ஆலிஸ் ப்ளூ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வாங்க முடியும் அப்படிங்கறத ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் போன வீடியோவில் பேசிக்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோவை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் அப்கமிங் எபிசோட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும் வாங்க இன்னைக்கோட வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம் நீங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சரர்கிட்ட வந்து ஒரு க்ளோத் வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்கண்ணே அந்த க்ளோத்க்கு நீங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஃபீஸு டிசைன் ஃபீஸு மிஷினரி வேர் அண்ட் டயர் ஃபீஸ் இந்த மாதிரி பல ஃபீஸ் வந்து கட்டணும்ல அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஏஎம்சி கிட்ட வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஆடிட் ஃபீஸு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸு கஸ்டோடியன் ஃபீஸு இந்த மாதிரி சில ஃபீஸ் வந்து நீங்கள் கட்டணும் யூஸ்வலாக இந்த அமௌண்ட் எல்லாமே உங்களோட நெட் வேல்யூ ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ரெகுலர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஆன் டாப் ஆஃப் ஆல் திஸ் ஃபீஸ் நீங்கள் ஒரு கமிஷன் பே பண்ணி வாங்குறதா இருக்கும் பட் டைரக்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பிளாட்ஃபார்மில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த கமிஷன் பே பண்ண தேவையில்லை ரெகுலர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் டைரக்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ரெண்டுலேயுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ரெகுலர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் டைரக்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ரெண்டுலேயுமே நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க உங்களோட ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ரெண்டுலேயுமே அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க உங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ரெகுலர் பிளாட்ஃபார்மில் உங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ டைரக்ட் பிளாட்ஃபார்மில் பாயிண்ட் டூ நைன் நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் லேக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதுவே டைரக்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பிளாட்ஃபார்மில் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ லேக்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் டைரக்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் லேக்ஸ் உங்களால் சேவ் பண்ண முடியும் பிகாஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஆலிஸ் ப்ளூ ஒரு டைரக்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ங்க ஆலிஸ் ப்ளூ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பிளாட்ஃபார்மில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஈஸியாக மியூச்சுவல் ஃபண்ட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு பார்க்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்கீம் டைப் என்ன ஸ்கீம் கமாடிட்டி ஸ்கீமா இக்விட்டி ஸ்கீமா அந்த மாதிரி ஸ்கீம் டைப்பில் வந்து உங்களால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் செலக்ட் பண்ண முடியும் பேஸ்ட் ஆன் ரிஸ்க் பேராமீட்டர் என்ன ரிஸ்க் டைப்பில் வந்து இருக்கு இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் செலக்ட் பண்ண முடியும் பேஸ்ட் ஆன் ஏஎம்சி எந்த ஏஎம்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஏஎம்சியை ஃபில்டராக போட்டும் உங்களால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் செலக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ இது ஒன்று ஒன்றுலையும் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க போகலாம் ஸ்கீம் டைப்ஸ் பாத்தீங்க <laughs> அடுத்து வந்து ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் வந்து பொறுத்து ஸ்மால் கேப் மிட் கேப் மல்டி கேப் லார்ஜ் கேப் இது எல்லாமேங்க ரிஸ்க் பேராமீட்டர் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனை பொறுத்து மாறும் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து யூஸ்வலி ஹை ரிஸ்க் கேட்டகரி லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து லோ ரிஸ்க் கேட்டகரி மிட் கேப்பு அதுக்கப்புறம் மல்டி கேப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மாடரேட் ரிஸ்க் கேட்டகரி இருக்குங்க அடுத்தது வந்து ஹைப்ரிட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஹைப்ரிட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஈக்விட்டி அண்ட் டெப்ட் இன்வெஸ்டிங் ரெண்டுமே கலந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் ஹைப்ரிட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இதுலேயும் நாலு டைப்ஸ் இருக்குங்க அக்ரெசிவ் ஹைப்ரிட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டெப்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுங்க அடுத்தது பேலன்ஸ்ட் ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்டாக்ஸ்லேயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டெப்லேயும் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் கன்சர்வேட்டிவ் ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டாக்ஸ்லேயும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டெப்ட்லேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்புறம் ஈக்விட்டி சேவிங்ஸ் ஃபண்ட் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டாக்ஸ்லேயும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டெப்ட்லே
சௌந்தர்யா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உடனே ஆலிஸ் ப்ளூ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் கூட ஜீரோ கமிஷன் ரேட்டில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வாங்குங்க இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி அடுத்த வீடியோவில் ஸ்மால் கேஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்த எபிசோடில் நம்ம எல்லாரும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் அ சப்ஜெக்ட் டு மார்க்கெட் ரிஸ்க் ரீட் ஆல் த ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் கேர்